。先给大家看一样非常有趣的东西，把这两个长得像是扳手一样的东西头对头慢慢靠拢之后，它们俩就可以正好咬合在一起了。拉开，它们也会彼此松开，毫无阻力。稍等，让我们把它俩稍微抬起来一点，离开桌面看看。这个时候就怎么拉也分不开了，看起来松松垮垮的，但就是连接的十分结实。直到我再次把它们放回到桌面上，或者向上提起这个圆柱形的插销。哎，这是什么玩意儿？它有什么用？我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来了解一下它。这个就是诞生了一百多年，但直到今天我们还在使用的一项黑科技——单式自动车钩，用来把一节一节的火车车厢连接起来的。啊，用在火车上又叫做单式车钩，那一定是詹天佑他老人家发明的喽。哈、啊，这个其实是一个误会啊。单式车钩的确是由詹天佑引进到我们中国的，但是它的诞生地是在美国，由一个叫做伊利·汉密尔顿·詹尼的铁路工程师发明。在他发明单式车钩之前。美国用的是一种类似于别针的车钩，就是一根有着方形盲孔和插销通孔的方棍子，外带一根铁质的插销，再加上一个能够插进盲孔的铁环而已。需要连挂的时候呢，就把插销提起来，把铁环塞进对面那根方棍的盲孔里，再把那根方棍的插销插到通孔里面就可以了。拉的时候铁环受力，推的时候方棍受力，在一定程度上也可以实现目的，但缺点也很明显。就是连挂和解挂都需要人工操作，既费事又不安全，很容易就造成人身伤亡事故了。铁路工人为此怨声载道。另外啊，由于受力的是铁环插销这种明显不能做的过分笨重的零件，就导致了火车的牵引质量没法上去，有个小几千吨就已经是上限了。要是遇到个坡道什么的话，那就只好进一步的打折了。这对火车的良性发展可不是什么好事啊。同一时期的欧洲也好不到哪儿去。英国工程师发明的缓冲柄加链式车钩的搭配，操作起来同样复杂。哎，或许比美国人的别针车钩更加复杂，因为他们在把铁环挂到钩子上之后，还要再拧螺杆。两节车厢实际上就是靠这根粗约二十毫米、螺纹高度两毫米的螺杆连在一起的。你说它能够承受多大的拉力呢？所以这个问题急需解决。一八六八年，英雄诞生。美国内战退伍老兵詹尼，据说是看到了一群小孩子在做游戏时相互之间手勾着手的场面后呢，受到了启发，就想，哎，能不能也设计出一个类似于这样自己会握手的车钩出来呢？于是啊，詹氏车钩诞生了，并一路影响人类，直到现在，甚至还会迈进未来。它的结构真的是非常简单啊，但其中蕴藏的机械原理却很巧妙。下面我就借着这个用 3D 打印出来的简化版模型来说明一下。詹氏车钩的钩头大概分成这几个部分：钩头主体、钩舌，把钩舌连接在钩头上的钩舌插销和这个钩锁了。我们来仔细的看看钩舌深入到钩头内部的结构，它下面有个斜面，上面有个台面，正好可以跟钩锁上面的凸起和下面的斜面配合起来。当钩锁往下时，这个凸起正好可以卡住钩舌上面的台面，因此使它动弹不得。当我们往上拉钩锁时，凸起就会离开台面，而钩锁下面的斜面正好跟钩舌下面的斜面接触在一起了。要是继续往上运动的话，就会由于斜面的影响，把垂直的力分解成水平的力，将钩舌推出。当然，由于钩舌被插销连接在钩头上，所以只能是从钩头里面转出来了。做好了再次握手的准备。当这样两个稍稍张开手的钩头碰在一起，相互挤压之下，钩舌被重新挤回到钩头里面，钩锁下降，凸起卡住台面，于是就怎么也分不开了。你看啊，这个连挂的操作完全不需要人工干预，自己就完成了。解挂的操作呢，也只是需要向上拉一下钩锁而已，是不是非常的方便呢？并且由于直接成立的钩舌强度可以做到很大，所以詹氏车钩的拉力也非常厉害，可以拉动好几万吨重的列车安全运行。直到今天呢，还是很多普通列车的连挂方式。当然，动车除外啊，因为我们又要速度又要舒适嘛。它的连挂就是那种无缝式的电气化连接了，哎，也很炫酷啊。好了，这个就是今天关于詹氏车钩的知识。我相信啊，解说的再详细，也不会有一个实物拿在手上仔细琢磨那么直接。所以我决定送出三对这种由我自己制作打印的詹氏车钩模型。想要的话，就关注、转发、仔细的评论吧。我看哪三条评论最受大家欢迎，就把这个刻着火箭叔的车钩送给你了。
。另外，春节就要到了，这里我先祝大家新年快乐！新春之际，西瓜视频发起的过年好知识创作人活动也开始了，我也受邀参加。春节假期，我们除了吃好喝好，也能够学好知识、看好内容。如果你也想说点什么，想聊点什么，欢迎你参加活动。发布视频并投稿“过年好知识创作人活动”，立刻就能够参与了。活动期间，也请你为我的视频点赞、转发、评论、发弹幕，你也有机会获得抽奖、华为笔记本电脑大奖的资格哦！谢谢大家啦！经常有收到粉丝的留言，让我讲讲传伟螺旋桨的那根轴是怎么密封的。我想，哎，这还不简单吗？用黄油啊！哦，对了，这个黄油呢，可不是咱们吃的黄油啊，是那种经常能够在修车厂里面见到的膏状的，起到润滑作用的黄油了。我小时候做船模的时候，就是用它来密封的，所以大船模厚一点不就好了吗？哎，真这么简单吗？我是百科全书火箭叔，其实啊，哪有那么简单？我仔细研究之后呢，发现就连想要讲的尽量简单都难啊。所以，我尽力也欢迎大家来帮我补充和纠正啊！虽然成年人的船尾上不抹什么黄油，但其实无外乎也只是把黄油密封的方式搞得更精细、更复杂、更有效了而已，原理都是差不多的。使用某种东西夹在旋转的尾轴和固定的开孔之间，来把水堵在外面。所以，根据夹在其中的东西的材质不同、位置不同、作用不同呢，大体上船尾密封就被分成了三种方式。填料密封、皮碗密封、端面密封。下面我们就来分别讲讲。咱们先看另外一样东西啊，汽车的发动机。哎，它跟船尾轴的密封很像啊，也是既要让一根轴在圆筒中自由的运动，又要让轴的两边完全的密封。所以它是怎么做到的？哎，你看，如果把中间的这根轴做的太粗，在这儿就是活塞太粗的话，直接就把它与气缸之间的缝隙全都填满了。气自然是不会漏了，但巨大的摩擦力也会让它无法动弹啊。而反过来，为了减少摩擦力，把活塞的直径做小，让它跟气缸之间的缝隙变大，运动是没什么问题了。但气缸里面的高压燃气不也就全从这里泄出去了吗？左右为难啊，怎么办呢？哎，活塞环就来了，它被卡进比它略大一点的活塞环槽当中，并具有一定的弹性。当高压燃气顶过来，会很自然的把它推到两边，压到气缸壁上面去。于是就在这里形成了一个狭窄的密封面，既把气堵在了里面，又由于其接触面积非常的小呢，所以摩擦力也是控制在了可以接受的范围之内的，活塞就能够在气缸当中边动边堵了，完美解决了问题。哎，所以从活塞环的案例当中，我们可以学到什么呢？啊，学到了啊，紧密贴合的摩擦面是可以起到密封作用的。只要是这个摩擦面还够小、够滑、够硬的话，对运动也是没啥影响的。于是啊，船尾密封的第一种方式——填料密封，几乎就是直接把活塞环从汽车上给扒了下来，装在船上了而已。在支撑尾轴和其轴承穿过的尾轴管里面呢。开有一些凹槽，凹槽内塞入比尾轴管内壁直径略小一点点的特殊填料，使其能够压紧位于中间的尾轴，形成一个狭窄的密封面。哎，这样的话，当尾轴旋转起来之后呢，它们就能够像活塞环一样起到密封的作用了。填料的材质呢，也是多种多样的，但一般使用的都是油浸石棉绳，有很多不同的规格，可能是配合不同的船只或者是不同的使用环境吧。总之呢，它们应该是非常耐磨，但又不至于像尾轴那么耐磨。所以呢，磨损的永远是它。哎，只要定期更换一下就好了，尽最大可能去保护那根娇贵的尾轴。哎，不过啊，藏在河边走哪有不湿脚的、啊？只要是有摩擦就会产生损耗，水滴还能湿穿呢。棉绳怎么就不可能把钢轴磨出一个槽呢？所以啊，填料密封的方式已经基本上不会用在如今的大型船舶上了。你看这个能够穿人的大洞就是用来穿轴的，所以你觉得要是把这么粗的一根轴给磨损了去换掉，值当吗？哎，不迟嘛，这就有了第二种方法——皮碗密封，哎，又叫做纯口密封。关键是加入了这几样东西，一个是这样的截面为英文字母 J 型的皮碗，另一个是套在尾轴上的高硬度衬套，还有一个是灌在尾轴管里面的复杂油压系统了。我尽量把它简化后讲给大家听啊。类比前面的填料密封，现在压紧尾轴形成密封面的东西，从之前的油浸石棉绳换成了现在的界型皮碗了。所以它们跟尾轴之间的接触面积呢，得以进一步的减小，摩擦力大降，各种损耗也随之降低了。同时啊，为了防止它依然会对所接触的物体带来磨损，那咱们干脆就给尾轴穿上一件专门用来磨损的马甲嘛。它套在尾轴外面，跟螺旋桨和扣紧环紧固在一起。当使用了一段时间，被皮碗刮出凹槽之后呢，只需要把它拆下来。
换掉就可以了，既不用费太大功夫，也不用花太多的钱，相当于就是器具爆帅了。最后一个妙的地方是啊，你看街型的皮碗是有方向性的，所以就可以用它搭配上液压系统来控制润滑和冷却液体的流向了。当借的钩钩朝左的时候，左边的液体呢是很难流入右边的，但右边的液体却可以流入左边。而反过来，当借的钩钩朝右的时候呢，右边的液体很难流入左边，但左边的液体却可以较为轻松的流入右边。哎，根据这个思路啊，在尾轴管的密封系统里面呢，通常就用到了六个皮碗，它们的布置如图上所示。一、二、三和三 S 呢，放置在靠近螺旋桨的尾端；四和五放置在靠近发动机舱的前端。一、二、四、五勾勾朝左，三和三 S 勾勾朝右。两套油压系统会在二、三、三 S、四、五之间不断泵油循环，起到润滑、散热和密封的作用。一的外面和一与二之间就是充满的海水了。同样，它也可以起到降温和润滑的作用啊。所以整体上看呢，这六个皮碗实际上被分成了三组，对应着三种不同的液体压力：一和二一组，直面海水，对应着居中高度的海水压力；二和三一组。中间夹着润滑油，它的压力可以通过其设置的重力油箱的位置看出来，是低于海水压力的，所以就能够让它以较为缓慢的速度，通过往左勾的二号皮碗朝左边的海水当中渗出去，既起到了润滑作用，又起到了把海水挡在外面的作用。三三 S。四和五之间呢，则充满了压力高于外界水压的润滑油，它可以对中间的轴承起到充分的润滑和降温作用。同时，当海水突破二号皮碗，甚至是三号皮碗之后呢，也能够用其更大的液压把海水压在外面，避免进水。这个啊，差不多就是皮碗密封的基本工作原理了。不知道你有没有听懂呢？要是听懂了就扣个一，不太懂就扣二，完全蒙圈的就扣个问号。这样的话我就知道了。以上两种啊，你看其实都跟活塞环差不多。多是一样工作的，哎，就是把尾轴箍在中间，像是上了紧箍咒一样。所以，既然有第三种，哎，那我们就要帮尾轴松松绑了。端面密封封的就不是尾轴的表面了，而是尾轴上装着的摩擦盘了。摩擦盘有两个，一个叫做静摩擦盘，装在固定不动的尾轴管上，只能在弹簧的作用下沿着轴向前后移动，哎，但是不能够转动。另一个叫做动摩擦盘，它与尾轴是连在一起的，只能跟着它转动，但不能前后移动。实际的封装图呢，太过复杂了，我就直接将其简化成了这样：弹簧会一直推着静摩擦盘压在动摩擦盘上，在这里形成一个密封面，后面的部分呢就全是水了。与此同时，还会再泵入高压水，用来进一步的降温、润滑，以及把钻空子进来的海水呢给压出去，就这么简单。它的好处啊是易于维护，如果摩擦盘不是已经被磨得太薄了的话，都可以在弹簧的作用下一直压紧在一起的。哎，有点像是我们汽车的碟刹系统，如果真的是磨得太薄了的话，那么直接换一块不就好了吗？我搜索了很多资料，似乎用到这个密封方式的船只呢都不是太大，在那些巨型油轮和集装箱货轮上呢，一般用到的都是我们今天讲到的第二种。皮碗密封，哎，所以真的是这样吗？大家可以召唤你认为最专业的人来帮我确认这个答案。哎，今天的内容呢就暂时到此为止了。我是火箭叔，关注我，同时我等着大家的好消息哦。